আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি রসায়ন দু হাজার বিশ সালের বহনির্বাচনী অংশটি তো চলুন শুরু করি ক্যালসিয়াম মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের শক্তি স্তর কয়টি এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের প্রথমে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হল ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে ক্যালসিয়ামের ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটি শক্তি স্তর রয়েছে তাহলে সঠিক উত্তর হবে গ চার ভূতকে সোডিয়ামের শতকরা পরিমাণ কত এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক দুইশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে একটি পাইচার্ট দেওয়া আছে সেখানে দেখানো হয়েছে ভূতকে প্রধান প্রধান উপাদান এই পাইচার্টে সোডিয়ামের শতকরা পরিমাণ দেওয়া আছে তিন পার্সেন্ট তাহলে সঠিক উত্তর হবে ঘ থ্রি পার্সেন্ট এরপর আমাদের পর্যায় সারণীর একটি খণ্ডিত অংশ দেওয়া হয়েছে প্রশ্নে বলা হয়েছে বি মৌলটি পর্যায় সারণীর কোন পর্যায় ও গ্রুপের তো প্রথমে আমাদের বি মৌলটি শনাক্ত করতে হবে তো বি মৌলটি শনাক্ত করার জন্য অবশ্যই আমাদের পর্যায় সারণীর দিকে লক্ষ্য করতে হবে আপনারা যদি রসায়ন বইয়ের তেষট্টি নম্বর পেজ লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন সিলিকনের ঠিক পাশের মৌলটি ফসফরাস তাহলে বি হচ্ছে এখানে ফসফরাস তো এখন যদি আমরা ফসফরাস ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে দেখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এখন কোনো মৌলের গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য আমাদের তিনটি নিয়ম রয়েছে এখানে আমরা দুই নম্বর নিয়মটি প্রয়োগ করব কারণ দুই নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তি স্তর যদি শুধু এস ও পি অরবিটাল থাকে তবে ওই এস ও পি অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে দশ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যাই ওই মৌলের গ্রুপ নম্বর তাহলে আমরা যদি এখানে ফসফরাসের গ্রুপ নির্ণয় করতে চাই থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এদের ইলেকট্রনের যোগফল ফাইভ এর সাথে যদি আমরা দশ যোগ করি তাহলে আসতেছে পনেরো ফসফরাসের গ্রুপ নম্বর পনেরো তাহলে নর্মালি আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে খ নাম্বারটা যদি আমরা পর্যায় নির্ণয় করতে চাই তাহলে পর্যায় নির্ণয়ের নিয়ম হচ্ছে কোনো মৌলের যে কয়টি শক্তি স্তর থাকে সেটাই তার পর্যায় সংখ্যা এখানে ফসফরাসের তিনটি পর্যায় রয়েছে তাই ফসফরাসের পর্যায় হলো থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে খ পর্যায় থ্রি ও গ্রুপ পনেরো উদ্দীপকের এ মৌলটির আকরিক কোনটি তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের এ মৌলটি শনাক্ত করতে হবে সিলিকনের ঠিক বাম পাশের মৌলটি হলো অ্যালমোনিয়াম তো অ্যালমোনিয়ামের আকরিক বের করার জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক দুইশো সাতচল্লিশটা আমার পেজটি লক্ষ্য করতে হবে অনেকগুলো মৌলের আকরিক দেওয়া আছে তো সেখানে অ্যালমোনিয়ামের আকরিক হিসেবে বক্সাইট উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে বক্সাইট মরিচার সংকেত কোনটি এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের ঠিক রসায়ন বইয়ে একশো আটান্ন নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে সেখানে লোহায় মরিচা পরে এই টপিকের নিচের দিকে দেওয়া আছে মরিচার সংকেত ফেরিক অক্সাইড ডট এন অনুপানি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে গ ফেরিক অক্সাইড ডট এন অনুপানি কোনটি মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক একশো বিরাশি নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে দুটো টপিক রয়েছে তরিৎ বিশ্লেষ্য দুই প্রকার তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্যের যে উদাহরণ সেখানে দেওয়া আছে পানি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ক এস টু ও কোন মৌল রঙিন যোগ্য তরিতে ব্যবহৃত হয় এই প্রশ্নটি অ্যান্সারের জন্য আমাদের লক্ষ্য করতে হবে রসায়ন বইয়ের ঠিক চুয়াত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা এখানে অবস্থান্তর মৌলর সংজ্ঞা সহ কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে যে অবস্থান্তর মৌলগুলো যে সকল যৌগ গঠন করে সে সকল যৌগ রঙিন হয় তাহলে ফ্লোরিন সিলিকন আয়রন অ্যালমোনিয়াম এদের মধ্যে আয়রনই শুধু অবস্থান্তর মৌল তাহলে যেহেতু আয়রন অবস্থান্তর মৌল তাহলে এখানে আয়রনই রঙিন যৌগ তৈরি করে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে গ আয়রন তো আমাদের এখানে অবস্থান্ত মৌল নিয়ে কিছু পড়ালেখা করতে হবে তো আমরা যদি বিস্তারিত জানতে চাই অবস্থান্ত মৌল কাকে বলে যে সকল ডি ব্লক মৌলের কোনো স্থিতিশীল আয়নের সর্ববহিষ্ঠ ডি অরবিটালের ইলেকট্রনীয় কাঠামো আংশিক পূর্ণ অর্থাৎ ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন ইলেকট্রনীয় কাঠামো থাকে তাদেরকে অবস্থান্ত মৌল বা অবস্থান্ত ধাতু বলে যেমন আমরা দেখছি আয়রন তার পারমাণবিক সংখ্যা ছাব্বিশ এর যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু এটা কিন্তু তার স্থিতিশীল আয়ন না তার স্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে এরকম আয়রন টু প্লাস তাহলে তার ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তার ইলেকট্রন বিন্যাস করলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সিক্স তাহলে দেখা যাচ্ছে স্থিতিশীল আয়নেও 
তাদের সর্ববহিস্থে টি অরবিটাল আংশিক পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তার মানে আয়রন একটি অবস্থান্তর মৌল কিন্তু অন্য দিকে যদি আমরা দেখি যে টি অরবিটাল আছে এরকম মৌল স্ক্যান্ডিয়াম তার যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে আসতেছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু এটা তার নর্মাল সিচুয়েশনে এখন তার যদি স্থিতিশীল আয়ন দেখি সেটা কিন্তু স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস তাহলে তার ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে এইটিন তখন তার ইলেকট্রন বিন্যাস করলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তাহলে এখানে কোনো ডি অরবিটালের অস্তিত্ব নেই স্ক্যান্ডিয়াম তার নর্মাল সিচুয়েশনে ডি অরবিটালে থাকলেও স্থিতিশীল অবস্থায় তার ডি অরবিটাল অনুপস্থিত তাহলে স্ক্যান্ডিয়াম কিন্তু অবস্থান্তর মৌল নয় এরকম আরেকটি উদাহরণ যদি আমরা দেখি সেটা জিঙ্ক জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা দেখি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন ফোর এস টু জিঙ্কের স্থিতিশীল অবস্থা হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন তাহলে এখানে তার যে ডি অরবিটাল সেটা কিন্তু আংশিক পূর্ণ নয় পরিপূর্ণ তাহলে জিঙ্কও অবস্থান্তর মৌল নয় এটা ডি অরবিটালের মৌল ঠিক আছে কিন্তু অবস্থান্তর মৌল নয় আমরা কিছু অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো যেমন এদের পরিবর্তনশীল যোজনী থাকে এরা রঙিন যোগ গঠন করে এরা জটিল যোগ গঠন করে এরা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এরা সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন এরা প্যারামেগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে তো এখন আমরা প্যারামেগনেটিক ধর্ম জিনিসটা নিয়ে যদি একটু পড়ালেখা করি আমরা আগে দেখব প্যারামেগনেটিক ধর্ম কাকে বলে যেসব পদার্থ চম্বুক ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হয় তাদেরকে প্যারামেগনেটিক পদার্থ বলে অবস্থান্তর ধাতুসমূহের সর্ববহিষ্ঠ ডি অরবিটালে একাধিক অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে এই অযুগ্ম ইলেকট্রনের কারণে অবস্থান্তর ধাতুসমূহ চুম্বক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হয় অর্থাৎ এরা প্যারা চুম্বকীয় বা প্যারামেগনেটিক ধর্ম বিশিষ্ট হয় যেমন এফ ই টু প্লাস এফ ই থ্রি প্লাস এম এন টু প্লাস ভি থ্রি প্লাস টি আই থ্রি প্লাস এন আই টু প্লাস সিও টু প্লাস সিইউ টু প্লাস ইত্যাদি অবস্থান্তর ধাতুর আয়নগুলি প্যারামেগনেটিক বা প্যারা চুম্বকীয় হয় টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক দুইশো তিরানব্বই নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে টয়লেট ক্লিনার টপিকে দেওয়া আছে টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেরোসিন ও মোমের মূল উপাদান কোনটি এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠাটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে বলা হয়েছে ক্যারোসিন প্রাকৃতিক গ্যাস মোম এগুলোর মূল উপাদান হাইড্রোকার্বন তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে খ হাইড্রোকার্বন তুতের সংকেত কোনটি এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমাদের রসায়ন বইয়ের ঠিক একশো আটত্রিশ নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে বলা হয়েছে তুতের রাসায়নিক নাম ব্লু ভিট্রিয়ল বা প্যান্টা হাইড্রেট কপার সালফেট এর সংকেত সিইউ এসো ফোর ডট ফাইভ এস টু ও তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ঘ কপার সালফেট ইন্টু পাঁচ অনুপানি তো অনেক সময় আমাদের কপার সালফেট ইন্টু ফাইভ এস টু ও এর আণবিক ভর বের করতে কিছুটা বেগ পেতে হয় তাহলে আজকে আমরা এর আণবিক ভর বের করা শিখে নিই এর আণবিক ভর যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কপারের পারমাণবিক ভর সালফারের পারমাণবিক ভর অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর জানতে হবে তো কপারের পারমাণবিক ভর সিক্সটি সালফারের থার্টি অক্সিজেনের সিক্সটিন হাইড্রোজেনের ওয়ান এখন আমাদের এখানে কোন মৌলটি কয়টি করে আছে সেগুলো হিসাব করতে হবে এখানে কপার আছে একটি সালফার আছে একটি অক্সিজেন আছে টোটাল নয়টি হাইড্রোজেন আছে টোটাল দশটি আমরা যদি লেখি কপার সালফেট ডট ফাইভ এস টু ও ইকুয়াল টু সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থার্টি টু প্লাস নাইন ইন্টু সিক্সটিন প্লাস টেন ইন্টু ওয়ান কপারের পারমাণবিক ভর প্লাস সালফারের পারমাণবিক ভর প্লাস অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা ইন্টু অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর প্লাস হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা ইন্টু হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর তো আমরা যদি ক্যালকুলেট করি হচ্ছে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থার্টি টু প্লাস ওয়ান ফোর ফোর প্লাস ওয়ান জিরো হবে টু ফোর নাইন পয়েন্ট ফাইভ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্লোরিন তাদের চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপ দেওয়া হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে এক্স প্লাস এস টু তো প্রথমে এক্স যোগটি শনাক্তের জন্য আমাদের দেখতে হবে 
299 নাম্বার পৃষ্ঠাটি এখানে আমরা যদি বিক্রিয়াটি দেখি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্লোরিন এতে তাপ দেওয়া হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড প্লাস পানি তাহলে এখানে এক যৌগটি হলো ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড প্রথম অপশনটি রয়েছে এক যৌগটি ব্লিচিং পাউডার এই অপশনটি যাচাইয়ের জন্য আমাদের দেখতে হবে 299 নাম্বার পৃষ্ঠাটি এখানে ব্লিচিং পাউডার টপিকের মধ্যে প্রথমে রয়েছে ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড তাহলে আমাদের প্রথম অপশনটি সঠিক এরপর আমাদের দ্বিতীয় অপশনটি রয়েছে বিজারণ প্রক্রিয়ায় বিরঞ্জন ঘটায় আমরা জানি ব্লিচিং পাউডার কাপড়ের রঙিন দাগকে বর্ণহীন করে এইজন্য ব্লিচিং পাউডারকে বিরঞ্জক বলা হয় তার মানে তারা বিরঞ্জন ঘটায় কিন্তু তাদের যে বিরঞ্জন প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু বিজারণ প্রক্রিয়া নয় ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইডের যে জাইমান অক্সিজেনটা বিরঞ্জন ঘটায় সেটা কিন্তু জারণ প্রক্রিয়ায় ঘটায় তাহলে তাদের দুই নম্বর অপশনটি ভুল তিন নম্বর অপশনে আছে জীবাণু ধ্বংসকরণে ব্যবহৃত হয় এই অপশনটি যাচাইয়ের জন্য আমাদের বইয়ের দুইশো নিরানব্বই নম্বর পেজটি লক্ষ্য করতে হবে এখানে বলা হয়েছে এছাড়া মেঝে কমর বেসিন ইত্যাদি জায়গা থেকে জীবাণু ধ্বংস করার কাজেও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে তিন নম্বর অপশনটিও সঠিক তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে খ এক অতীত কোনটি খান নয় সবার আগে আমাদের এখানে খার এবং খারক সম্পর্কে কিছু জানতে হবে খার হওয়ার জন্য দুটি শর্ত জানতে হবে যৌগটিতে হাইড্রক্সাইড বা ও এইচ মাইনাস যৌগমূলক থাকতে হবে এবং ওই যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে তাহলে এখানে সবগুলাতেই কিন্তু হাইড্রক্সাইড যৌগমূলক রয়েছে তাহলে এখান থেকে বের করতে হবে আমাদের কোনটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না এখানে তোমাদের বইয়েতেই দেওয়া আছে যে ফেরাস হাইড্রক্সাইড কে খার বলা যায় না কারণ এটি পানিতে জৈবত নয় তাহলে এটি শুধু খারক খান নয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে খ ফেরাস হাইড্রক্সাইড